हेलो एवरीवन दिस इज़ राम केवल एंड यू आर वाचिंग स्केच चल ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम क्लास एलेवेंथ की फर्स्ट पोएम यानी कि पोएट्री सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मैं आज पहला पोएम डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मर्सी और जिसके पोएट हैं विलियम शेक्सपियर ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट भी हुए हैं एलिजाविथन पीरियड के जिनका टाइम स्पैन है या फिर कह सकते हैं जीवन काल है पंद्रह से लेकर सोलह तक पंद्रह में ये तेईस तारीख को पैदा हुए थे और माना तेईस तारीख को ही इनकी डेथ हुई है ये इनके जीवन में यूनिक डे है तेईस अप्रैल तो ये आप याद रखेंगे ठीक इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी अब बात करते हैं मर्सी की तो ये जो पोएम है मर्सी ये एक स्पीच है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की आप जानते होंगे ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस पहले आपका सलेबस में था यूपी बोर्ड के लेकिन अब नहीं है तो इस प्ले में ये एक स्पीच है जिसको पोर्सिया यानी कि जो पोर्सिया जो कैरेक्टर है एक तरह से उसकी हीरोइन कह सकते हैं हम ठीक तो पोर्सिया एक स्पीच देती है दया के ऊपर वही सेम टू सेम स्पीच को पोएम के रूप में इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में जो कि ये है और हम अब पोएम के बारे में पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे इसमें ये बताया गया कि क्वालिटी जो है पोएम में ये बताया गया कि जो दया है किस तरह की गुड़ है किस तरह की क्वालिटी है अगर कोई इंसान ऐसा होता है दयावान होता है दया दिखाता है तो उसका क्या होता है तो कैसे ये हो काम करता है पहली लाइन में बताया गया कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन जो दया का गुण है द क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट स्ट्रेन स्ट्रेन मतलब होता है दबाव में उत्पन्न करना ठीक है तो जो दया का गुण है उसको हम दबाव में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं यानी कि फोर्स से बाई फोर्स ठीक है हम बाय फोर्स इसको नहीं दिखा सकते हैं अगर हम दया दिखाना चाहते हैं तो हम अगर बाय हार्ट दिखाएंगे मन से अगर दया दिखाना चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं दबाव में आकर के हम दया नहीं दिखा सकते हैं ये ऐसी क्वालिटी नहीं है ठीक आगे बता रहे हैं कि इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन ड्रॉप मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना या फिर गिरना अब जेंटल रेन की तरह से ये जैसे जेंटल रेन अच्छी बारिश स्वर्ग से गिरती है उसी तरह से ये इंसान के हृदय से टपकती है अब जेंटल रेन इन द सेंस क्या होगा कि बारिश मतलब जो अच्छी बारिश हो यानी कि बारिश को अच्छा कब कहा जाएगा जब वो ज़रूरत के हिसाब से बारिश हो अगर ज़रूरत के हिसाब से नहीं है तो वो इंसान को प्रॉब्लम में डाल देती है ठीक तो जितनी आवश्यकता है उतनी बारिश हो जब समय हो ज़रूरत हो धरती को तब बारिश हो तो उसको हम जेंटल रेन का नाम देंगे कि वो एक अच्छी बारिश है क्योंकि किसानों को फसल के लिए उसकी ज़रूरत है ठीक है जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ज़रूरत है अगर ज़रूरत पे बारिश होती है तो उसको हम जेंटल रेन कहेंगे तो जैसे जब जेंटल रेन होता है तो उसको माना जाता है कि स्वर्ग से भगवान इंद्र जो बहुत खुश हो गए हैं उन्होंने बारिश कराई है तो वो जेंटल रेन है तो दया भी इसी तरह से होती है एकदम खुश हो करके मन से दिखाता है कोई इंसान ठीक है तो वो लोगों पर दिखाई जाती है ठीक दया अपॉन द प्लेस बिनिथ स्वर्ग से धरती पर जैसे द दया जो है वो जेंटल रेन के रूप में आती है उसी तरह से इंसान भी अपने हृदय से दया दिखाता है वो भी खुश होकर के अपने मन से प्रसन्न होकर के आगे कहते हैं कि इट इज़ ट्विस्ट ब्लेस्ड ये जो लाइन है इतने में ही काफ़ी एक पैराग्राफ छिपा हुआ है कि ट्विस्ट ब्लेस्ड मतलब क्या होता है ये दोहरी आशीर्वाद की प्रथा है ये दोनों को फ़ायदा पहुँचाती है बोथ द गीवर एंड रिसीवर आगे बता रहे हैं कि ठीक है गीवर और रिसीवर दोनों को इससे फ़ायदा होता है ठीक इसलिए कहा जाता है कि ट्विस्ट ब्लेस्ड है दोहरी फायदे वाली व्यवस्था है दोहरी आशीर्वाद की व्यवस्था है दोनों को फायदा पहुंचाती है जो दिखाता है और जो पाता है दोनों को आगे दिखाया जा रहा है आगे बताया लाइन लाइन में कि इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स ये उसको भी आशीर्वाद पहुंचाती है जो कि देता है ठीक है जो दया दिखाता है उसको भी फायदा होता है एंड हिम और उसको भी दैट टेक्स जो दया पाता है यानी कि जिसको दया मिलती है उसको भी फायदा होता है तो दोनों को फायदा होता है इसलिए कहा गया कि ये ट्विस्ट ब्लेस्ट है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे कहा जा रहा है कि टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट ये भी अपने लाइन अपने आप में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में ठीक है तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि टिस माइटिएस्ट माइटिएस्ट मतलब होता है सर्वशक्तिमान या सर्वशक्तिशाली सर्व शक्तिशाली ठीक है तो ये सर्वशक्तिशाली जो है व्यक्ति है उनका सबसे बड़ा गुण है सर्वशक्तिशाली गुण भी है मतलब जो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं किसी भी मतलब फिजिकली या मेंटली जब वो अपनी एक क्वालिटी रखते हैं ताकत उनके पास होती है किसी चीज़ की अच्छी खासी तो उनके पास एक सबसे अच्छा जो गुण होता है वो होता है दया यानी कि मर्सी ठीक है तो ये दयावान लोगों का सबसे 
अच्छा गुण है जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं उनके पास दया होती ही है ठीक आगे कहा जा रहा है कि इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्रोन या क्राउन कह सकते हैं तो इट बिकम ये हो जाता है थ्रोन मोनार्क मतलब होता है राजा ठीक है सिंहासन पर बैठा हुआ राजा जो होता है उसके लिए ये कैसा हो जाता है बेटर देन अच्छा हो जाता है किससे अच्छा हो जाता है हिज क्राउन उसके मुकुट से अच्छा हो जाता है जैसे मुकुट सुशोभित करता है एक राजा को उसकी गरिमा को बढ़ाता है उससे ज़्यादा उसके लिए बेहतर होगा कि वो दया को प्रोसेस करे दया दिखाए अगर वो दया दिखाता है तो उसके मुकुट से ज़्यादा उसको वो सुशोभित करेगा उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा राजा के लिए ठीक है अब आगे बता रहे हैं कि जो दया के अलावा जो एक राजा का सेप्टर होता है हिज सेप्टर सो द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर सेप्टर इन द सेंस राजदंड ठीक है जो राजा के अंदर राजा के पास दंड देने की शक्ति होती है वो किसी को चाहे दंड दे सकता है तो जो उसका दंड देने का अधिकार है उसको कहते हैं सेप्टर तो उसका जो सेप्टर है यानी कि दंड देने का अधिकार है राजदंड है वो क्या दिखाता है फोर्स ऑफ टेम्परल पावर वो जो तत्णिक शक्ति है उसको दिखाता है क्षणिक शक्ति मतलब कि जो पल भर की शक्ति हो ठीक है उसको दिखाता है अस्थाई नहीं है हमेशा नहीं रहने वाली है ऐसी चीज़ों को शो करता है उसका जो राजदंड है ठीक द एट्रीब्यूट टू एव एंड मजेस्टी और उससे क्या होता है ये एक ऐसा गुण है एट्रीब्यूट मतलब जो होता है क्वालिटी तो ऐसा एक गुण है उसका जो सेप्टर यानी कि राजदंड है वो एक ऐसा गुण है जो क्या करता है कि ये राजा के प्रति मतलब राजा के खिलाफ लोगों के मन में एव एंड मजेस्टी यानी कि भय और सम्मान का प्रतीक होती है ठीक है उसमें लोग डरते भी हैं डर करके सम्मान करते हैं इसी वजह से राजदंड की वजह से ही लोग यानी कि प्रजा उसका भय के साथ सम्मान करती है लोग उनसे डरते हैं यह ऐसी क्वालिटी है ठीक है अगर आप किसी को दंड दंड देंगे तो उससे डरेगा ही और डर करके सम्मान करेगा आपके सामने झुकेगा ही ठीक तो कोई अगर आपका सम्मान कर रहा है तो नहीं ऐसा नहीं है कि वो आपका मन से सम्मान कर रहा है यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि वो हमारे डर से हमारे सामने झुक रहा है या फिर प्यार से झुक रहा है तो ये दोनों चीज़ें फ़र्क करती हैं भय से सम्मान करना और दिल से सम्मान करना दोनों में अंतर है ठीक आगे बताया जा रहा है कि वेयर एन डथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग और इसी वजह से सेप्टर यानी कि राजदंड की वजह से ही लोगों के मन में क्या आ जाता है सिट बैठ जाता है ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग राजा का जो डर होता है और भय होता है वो लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा बैठ जाता है घर कर जाता है लोग राजा से डरते हैं लेकिन बट मर्सी इज एब दिस सेप्टर से लेकिन जो मर्सी यानी कि दया है वो इस राजदंड से सेप्टर से ऊपर है इस दंड दिखाने वाली क्वालिटी से कहीं ज़्यादा अच्छा है ऊपर है ये क्या करता है इट इज इन थ्रोन इन द हार्ट्स ऑफ किंग ये क्या होता है इन थ्रोन मतलब कि वास करता है निवास करता है या फिर रहता है कह सकते हैं तो दया जो होती है वो कहाँ वास करती है रहती है उसका स्थान कहाँ होता है हार्ट्स ऑफ द किंग यानी कि राजा के हृदय में वो दया का स्थान उनके हृदय में है राजा के ठीक है और उसके बारे में और बताया जा रहा है कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ ये जो क्वालिटी है यहाँ पर इट आप ध्यान देंगे कि बार बार मर्सी के लिए आ रहा है तो मर्सी जो है वो एक एट्रीब्यूट है यानी कि क्वालिटी है टू गॉड हिमसेल्फ खुद भगवान की क्वालिटी है भगवान हमेशा दया दिखाते हैं मतलब कि अगर कोई इंसान दया दिखाता है तो ही विल बी सिमिलर टू गॉड हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर भगवान की क्वालिटी यानी कि दैवीय गुण है ये कह सकते हैं कि यार क्या मतलब हैवनली क्वालिटीज दैवी गुण है उसके अंदर ठीक तो ये दया जो है वो भगवान का गुण है खुद भगवान का गुण है और अगर कोई दया दिखाता है तो वो भगवान यानी कि राजा जो अगर दया दिखाता है तो वो भी भगवान के समतुल्य होगा उसको भी लोग उतना प्यार सम्मान देंगे मन से ठीक आगे है कि एन अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गार्ड ठीक अर्थली पावर मतलब कि जो सांसारिक शक्ति है जैसे राजा का राजदंड हो गया दस दिन तो तब क्या होता है सूर्य दिखता है लाइकेस्ट गॉड्स यानी कि भगवान की शक्ति के रूप में जो सांसारिक शक्ति है वो भगवान की शक्ति के रूप में दिखने लगती है कब ऐसा होता है वेन जब मर्सी जो सीजन जस्ट सीजन मतलब होता है मिलना मिंगल ठीक है जब दया जो है वो मिल जाती है न्याय से जस्टिस यानी कि 
न्याय तो जब दया न्याय से मिल जाती है तब जो अर्थली पावर है यानी कि जो धरती की सांसारिक शक्तियां हैं वो भी भगवान की शक्तियों के तरह से दिखने लगती हैं जो सक यानी कि अगर राजा दया दिखाता है तो उसको भी लोग भगवान की तरह से पूजेंगे ये मिला जुला करके कुछ लाइनें थी अब इसमें मेन चीज क्या है कि हमको दया दिखाना चाहिए इस पोएम के माध्यम से पोइट ने बताया है कि हमें दया दिखाना चाहिए और ये थीम वहाँ पर भी यही है कि मर्चेंट ऑफ वेरिस में क्या होता है हम उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको कि वहाँ पर एक कैरेक्टर है साइलाग और दूसरा एंटोनियो एंटोनियो साइलाग से कर्जा लेता है और साइलाग क्या करता है दोनों में खुन्नस रहती है अब आप डिटेल में नहीं बता सकता लेकिन यह है कि दुश्मनी रहती है एंटोनियो साइलाग को नहीं पसंद करता है साइलाग एंटोनियो को नहीं पसंद करता है तो एंटोनियो जाता है किसी कारण से अपने दोस्त की मदद के लिए उससे कर्जा लेने के लिए तो साइलाग करता है क्या है उससे एक बॉन्ड साइन करवा लेता है मतलब कि एक एक कह सकते हैं कि वसीयत या फिर कोई आ, सबूत के तौर पे जैसे हम रजिस्ट्री कराते हैं तो हम नाम लिखवाना या फिर बैनामा के एक पेपर पर ठीक है स्टैम्प पर लिखवा लेता है कि अगर वो पैसा टाइम पे नहीं दे पाए तो उसके शरीर से एक पाउंड मांस वो निकालेगा तो वहाँ पर होता है लास्ट में कि वो पैसा नहीं दे पाता है तो वो जाता है कोर्ट में और वहाँ पर लोग उसके सैलाब कहता है कि मैं काटूंगा एक पाउंड मांस तो आती है पोर्सिया और उसको दया दिखाने के लिए कहती है और राजा को भी मोटिवेट करती है कि वो भी दया दिखाए और किसी तरह से उसके शरीर से मांस ना काटा जाए क्योंकि करुणन उसको हक मिल जाता है क्योंकि उसने साइन करके दिया होता है एंटीनियो ने तो वो राजी भी रहता है लेकिन बाद में फिर कंडीशंस हो जाती हैं फेवर में तो ये कहानी रहती है इसके बेस में है कि इंसान को दया दिखाना चाहिए दया सबको फ़ायदा करती है ऐसा नहीं कि जो दिखाता है उसको फ़ायदा नहीं होता उसको भी फ़ायदा होता है मॉरल वैल्यूज़ और उसके अंदर आत्मसंतुष्टि आती है ठीक तो जो दया दिखाता है उसको भी फ़ायदा होता है जिसको दया मिलता है उसको तो फ़ायदा होता ही होता है तो हमें दया दिखाना चाहिए अल्टीमेटली दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम ओके थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट to your friends thank you very much thanks bye bye